estamos ingresando a la cárcel Picota de Bogotá a entrevistar a John Paul. Está detenido acá por el asesinato de su novia, la famosa eh, DJ Bogotana Valentina Tres Palacios. Vamos a ingresar. ¿Qué tal? Bienvenidos a Focus Noticias, el canal de las audiencias. Suscríbete a nuestro canal y síganos en todas nuestras redes sociales. Estamos aquí en el pabellón de máxima seguridad de la cárcel Picota de Bogotá para entrevistar a John Paulos, el ciudadano estadounidense quien se encuentra acá detenido en este centro de reclusión y quien se encuentra en juicio por el feminicidio de su novia Valentina Tres Palacios, ocurrido en la capital de la república. John, bienvenido a Focus Noticias. Wow. Buen día. Gracias. John, yeah. ¿quién era John Paulos en Estados Unidos? Uh, well, I'm the same Yo siempre fui la misma persona. Hay muchas cosas que me pasaron a lo largo de mi vida, el cáncer de mi hijo y lo que está ocurriendo ahora. Pero uno debe saber cómo responder y sé que crecí mucho en medio de todo. En Estados Unidos yo tenía una vida estable, muy fácil. Yo tenía buen trabajo, yo tenía dinero. Antes estaba casado, tenía tres hijos. Yo trabajaba en los servicios financieros. Me considero muy bendecido y también estoy todavía cerca de Dios. Cuando no trabajaba, en mi tiempo libre, yo iba a pescar con mis hijos y pasaba tiempo con ellos. ¿Cuántos años tiene John Paulus y, y qué estudió? Tengo 36 años y estudié marketing y finanzas, y esa fue toda mi carrera. ¿Cómo era la relación con su esposa y con sus hijos? Ahora no existe ninguna relación. Conocí a mi esposa en el bachillerato, estuvimos mucho tiempo juntos, nos casamos después de la universidad y tuvimos tres hijos. Pero creo que hubo dos momentos diferentes. Antes del cáncer de mi hijo y después. Antes todo era perfecto, no teníamos ningún problema, teníamos casa en Wisconsin, íbamos a la iglesia, éramos una familia. Pero después del cáncer todo cambió. En ese entonces, en 2016, mi hijo tenía 5 años, mi hijo tenía 3 años y la más pequeña tenía 6 semanas. ¿Por qué todo cambió con el, con el cáncer de yo pienso que es una prueba muy difícil en una vida y yo no es una situación difícil de superar. Entonces en 2019 con mi mujer nos separamos y desde ahí no volví a verla seguido. ¿Tu esposa te acusó de golpearla, de quitarle dinero a su familia? ¿Son ciertas esas acusaciones? Siempre hay dos versiones en cada historia. Y algo que quiero que sepan es acerca de una cuenta Twitter. El nombre de la cuenta es Caso Valentina 24 y ahí verán todas las pruebas de lo que se habla hoy. En relación con la pregunta, en esa página hay evidencias en contra de mi ex esposa. En una audiencia de mi divorcio donde yo no tenía abogado para representarme, le pregunté si yo le había pegado durante la relación y contestó que no. También hay un pantallazo donde ella me dice que hubiera sido hasta mejor que yo le pegara porque hubiera sido más fácil separarnos. Porque nunca le he pegado. 
Hay otras pruebas cuando estábamos juntos, ella diciendo que yo era buen marido, buen esposo y buen padre. Para terminar acerca del dinero, en la misma audiencia del divorcio, sabiendo que ya habíamos hecho un acuerdo juntos sobre el monto que debía pagar, ella bloqueó mi cuenta que tenía en Estados Unidos. Tenía otra cuenta en el extranjero. Y de ahí le iba a pagar. Pero cuando le pedí el número de cuenta, ¿dónde conseguirla? Nunca quiso colaborar a darme esa información. Para concluir, se ve que además de eso resultó tratando de conseguir una orden judicial de sacar contra mí, cobrándome seis veces más del monto que habíamos acordado. ¿Usted recolectó dinero para su hijo y se gastó ese dinero? No, yo nunca he robado la plata y no tiene ningún sentido haberlo hecho. Yo tenía dos cuentas bancarias. Tienen que tener en cuenta que mi hijo tuvo cáncer en 2017, o sea, cinco años atrás. Sabiendo que mi esposa tenía problemas psicológicos, hay publicaciones en la página Twitter que lo comprueban. Se puede ver las recetas médicas para sus tratamientos, pantallazos donde ella asume que tiene problemas mentales y dificultades al respecto. Porque además del cáncer de mi hijo, su personalidad cambió mucho. Yo creo que nunca quiso tratarme de manera justa y declaró lo que declaró para hacerme pasar por el mal. ¿Su hijo está enfermo todavía? ¿Ya se recuperó? No, él se curó de cáncer en 2017 y el problema es que desde la separación ella casi nunca me dejó hablar con mis hijos y tampoco quiso dejar ver a mis papás. And so she won't even let my kids see my parents, who they didn't do anything. But it just shows that she's just trying to do just to control the relationship. And I don't know if my son is okay. I don't know if he's 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 okay. Después de estar detenido, su, su esposa, sus niños han tratado de comunicarse con usted, han tenido noticias de ellos. Uh, so I have uh, regular video calls with my, my parents. Frecuentemente me hablo por videollamadas con mis papás, pero no he tenido contacto con mis hijos o mi ex esposa desde hace años. Y no es de mi voluntad, sino que ella lo ha impedido. Me acuerdo la última llamada que hice con mi hija fue antes de cenar. Yo le pedí si quería dibujar nuestro encuentro por videollamada para después de la cena. Cuando volví a llamar, mandé mensajes, emails y nada. I don't want my daughter to think that I like forgot about her. No quiero que mi hija piense que me olvidé de ella, sino que mi ex, algo que hacía seguido, simplemente no quiso contestar. This is something that she did regularly. She just didn't allow me to have the call. Y hoy, cómo es un día en la cárcel de máxima seguridad de la picota en Bogotá? Ah, well, it's definitely a big change from my life before. Definitivamente es un cambio muy grande en mi vida. Yo hago ejercicios todos los días, me despierto temprano. Hoy me desperté a las 6 de la mañana, a veces con los otros detenidos. Leo mucho y también escribo. Estoy escribiendo un libro. Mi español es pésimo. Sin embargo, intento hablar con los otros detenidos para mejorar mi español. Hablo con ellos. De hecho, los detenidos acá son extraditables y la mayoría de ellos los mandan a Estados Unidos. Lo que noto es que no hay evidencia en la mayoría de los detenidos aquí. Como cero. 
Yo he notado que sí, justo porque muchas veces los Estados Unidos no tienen ninguna prueba en contra de ellos. Entonces lo que yo veo es que Colombia está vendiendo sus detenidos. Estados Unidos paga 13 mil dólares por mes por cada detenido. Y es un negocio que están haciendo. ¿Cómo, ¿Cómo le dicen? ¿Cómo lo llaman en, en el pabellón? Porque mi apellido es Paul. Me dicen Paul. Oh, just Paul. No le dicen el gringo. Otra gente es gringo. A veces es gringo. Ahora vamos a hablar de Valentina Tres Palacios. ¿Cómo conoció usted a, a Valentina? ¿Y por qué? Yo conocí a Valentina por Tinder. Donde trabajaba, yo tenía tiempo libre para ir de vacaciones. Y lo que hice en mi perfil de Tinder es que yo escribí que quería llevar una chica de vacaciones para disfrutar, para pasear, pasar la cool, etc. Todo eso como amigos. Con Valentina, cuando la conocí, hablamos como un mes. Desde abril de 2022 hasta mayo. Cuando me vine para Bogotá. Pasamos 12 horas juntos, fuimos a cenar. Y al otro día nos encontramos en el aeropuerto y nos fuimos para Cancún, México. ¿Eran novios? ¿Tenían una relación? ¿Eran amigos? ¿Cómo era esa relación? Yo sí era novio de ella. Hablamos todos los días durante nueve meses. Aprendimos a conocernos bastante bien. Hablábamos de nuestra familia, etc. Ella me contó todo de su vida y yo lo mismo. ¿Valentina hablaba inglés? No, ella no hablaba inglés. Así que, ella no hablaba inglés, pero... No, Valentina no hablaba inglés. Pero yo usaba Google Translation. Teníamos planeado una vez juntos, sé que mi español es pésimo, pero que yo aprendiera español y ella inglés. Cuando estábamos juntos, un día hablábamos inglés y otro día español. ¿Cuántas veces se vieron? Solo tres veces nos vimos. La primera visita antes de ir a Cancún de 12 horas. La segunda cuando vine por más o menos una semana. Esa vez yo visité a la familia, conocí a los amigos y la tercera vez en enero cuando todo ocurrió. Esa tercera vez, ¿a qué viene usted a Colombia? ¿Viene a vivir con ella? ¿Vienen a casarse? ¿A qué viene? Valentina y yo estábamos conscientes de que no habíamos vivido realmente juntos. Por lo tanto, todavía no éramos totalmente seguros de nuestra decisión. Entonces dijimos que íbamos a ver esa vez qué pasaba viviendo un tiempo juntos y tomar una decisión definitiva. Antes de conocer a Valentina, yo viajé mucho. Entonces ya había decidido no vivir más en los Estados Unidos y me planteé vivir posiblemente en Colombia. ¿Pero habían planeado casarse? ¿Habían hablado del matrimonio? Sí, habíamos hablado de eso, de casarnos. Sin embargo, no nos conocíamos mucho en el idioma para casarnos directamente. Entonces decidimos conocernos más, vivir más tiempo juntos, y después decidir realmente si queríamos casarnos o no. Se me olvidó un punto. Valentina era DJ y teníamos ese plan de viajar más juntos. El plan era que si seguíamos juntos, ella tendría los papeles para después viajar por todo el mundo. Con el pasaporte estadounidense hay posibilidad de quedarse en un país tres meses. Entonces, el plan era movernos cada tres meses a otro país y ella seguir trabajando como DJ. Era un buen plan, la verdad. Quiero que en esta respuesta, pues usted haga memoria, le quiero eh, eh, preguntar, ¿qué pasó eh, esa noche del 22 de enero cuando Valentina murió? ¿Qué fue lo que pasó? Voy a regresar el tiempo, ¿saben? 
the night time, but um, bigger thing is. Esta es una oportunidad uh, para mí mostrar lo que me impidieron y lo que no pude mostrar antes. So, for example, um, that. Uh, por ejemplo, el día anterior, o sea, el viernes, hay un video donde se ve a Valentina que baja del apartamento. Se demora cuatro minutos y no lleva bolsa ni chaqueta. Lo que pasó es que ella bajó para encontrarse con un dealer y comprar drogas. Ella no quería que no lo hagan ni que baja. Un día le pedí drogas a un Uber y no le gustó para nada. Prefería hacerlo ella porque sí conocía. Ah, y otra cosa que noté, habían mucho más cámaras. Desafortunadamente en el juicio no mostraron esos videos. Entonces, después de haber cenado el viernes por la noche en un restaurante de sushi, y después de haber empezado la fiesta, fumamos hookah en el apartamento con su voz Lucy. Ella tenía una botella de Don Julio tequila. Sabíamos que no nos íbamos a quedarnos en el apartamento. El plan nuestro no era quedarnos mucho tiempo en ese apartamento porque de hecho ni siquiera habíamos hecho compras. Entonces empezamos a prepararnos para la fiesta, tuvimos sexo y Valentina tenía que trabajar. Así que nos fuimos alrededor de las 2, 3 de la mañana para el club Nexus. Mientras ella estaba tocando, yo estaba sentado detrás de ella. En ese momento tomamos más drogas, alcohol, Tutsi. Yo compartí el Tutsi con otro DJ que estaban allí. Y después del toque fuimos a la oficina del dueño del club. En la cuenta de Twitter hay varias fotos de lo que estoy hablando. Le pedimos al dueño testificar en el juicio, pero él niega que tuvimos drogas ese día. Yo tengo las pruebas de ese día en la página, fotos donde todos estábamos consumiendo drogas. Ahí nos damos cuenta de que está mintiendo. Yo no recuerdo nada de esa noche. No era noche, sino madrugada. Lo último que me acuerdo es que el dueño escondió una cadena de oro que llevaba puesta debajo de mi camiseta diciendo que tenía que tener cuidado con eso. Me toca el pecho y nos ayuda con Valentina a subir al lugar. Me parece que llegamos como a las 7 de la mañana al apartamento, según los videos, pero no me acuerdo cómo llegamos. Me acuerdo que me desperté unas horas después con los zapatos puestos, con ropa. Valentina estaba acostada a mi lado. Cuando nos despertamos pedimos de comer una sopa de pollo. Llamamos a la amiga Silvana y más tarde tuvimos videollamada con el hermanito. Después de eso volvimos a empezar la fiesta. Cuando ella compró las drogas había comprado cuatro bolsas de tuza. Y como habíamos usado una en la madrugada, esta vez consumimos las otras tres. Con tequila y la juca. Desde ahí, lo único que recuerdo es que tuvimos sexo y me quedé dormido, pero el resto no recuerdo y es un poco confuso. ¿Cómo murió? ¿Usted mató a Valentina Tispalazo en su novio? 